அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பேர் சபரிநாதன் சிறைகள் ஓட்டுநர் சங்கத்தோட மாநில தலைவர் ஆயிரக்கணக்கான பேர் வந்து பலன் நினைச்சிருக்காங்க திட்டவட்டமாக சொல்ல முடியும் எங்களால் ஏன்னா ஒருத்தருக்கு வந்து பணம் கொடுத்து உதவி செய்யறது மட்டும் உதவி கிடையாது தோல் கொடுக்கும் தோழனா எவ்வளோ நேரத்தில் நிறைய தோழர்களுக்கு இரவு பகல் பார்க்காம எங்களோட உழைப்பையும் எங்களோட ஒத்துழைப்பையும் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் பத்திரிகையாளர் சந்திக்க உங்க எல்லாருமே நீ கூப்பிட்ட காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து உலகமே வந்து மீடியா தான் இன்னைக்கு ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து நல்லவராக இருக்கிறதும் கெட்டவராக இருக்கிறதும் அவங்கள என்ன வேணாலும் பண்ணுறது இன்றைக்கி மீடியா தான் நீங்கள் எல்லாருமே உங்களை கூப்பிட்ட காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எங்களோட வாழ்வாதாரத்தை உங்கள்கிட்ட நாங்கள் சர்ப்பண சமர்ப்பணம் பண்ணுறோம் உங்கள் மூலியமாக எத்தனையோ பேரோட உயிர் பாதுகாக்கப்பட போகுது எத்தனையோ குடும்பம் உங்களால் நல்லா இருக்க போகுது வெளி தோற்றத்துக்கு நாங்க வெள்ள சட்டை போட்டுக்கிட்டு ஏசியில வண்டி ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் சொல்லி நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க அதாவது சொல்லுவாங்களே கந்தையாலும் கசக்கி கட்டு கூழாலும் குடித்து குடின்னு சொல்லுவாங்க அந்த இதில் அந்த யூனிஃபார்ம் போட்டு ஓட்டுற மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே எங்களுக்குள்ளே இல்லை மன குமரல் உங்கள் யாருக்கும் தெரியாத விஷயம் இந்த பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் ஓலா போகிற ஓலா யூபர் போன்ற கார்பரேட் நிறுவனங்களால் ஒரு ஒரு நாளும் வதைக்க போடுறோம் நாங்கள் சாகடிக்க போடுறோம் எத்தனையோ பேர் உயிரிழப்பு உடல்நிலை பாதிப்பு ஒரு ஒருத்தர் உட்காந்து எம்பிஜே ஸ்கீம் மினிமம் பிஸ்னஸ் கேரண்டி அப்படின்ற ஒரு ஸ்கீமில் எங்களை அழுத்தி மன உளைச்சலுக்கு உருவாக்கி எத்தனையோ பேர் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு இறந்திருக்காங்க எத்தனையோ பேர் நோய் வரப்பட்டிருக்கு எத்தனையோ பேர் பைத்தியமாக கூட மாறிட்டாங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு சொல்லுவாங்கள மன அழுத்தம் அதனால் இதுலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு என்ன விஷயம்னு சொல்லி ஒரு ஆறு மாதம் நாங்கள் சர்வே எடுத்து பார்த்ததில்ல எவ்வளோ போராட்டங்கள் ஆர்ப்பாட்டங்கள் உண்ணா விரதங்கள் எல்லாமே எங்களை மாதிரி தோழமை சங்கங்கள் எல்லாமே பண்ணாங்க நம்ம சிறைகள் அமைப்பு அந்த மாதிரி ஆர்ப்பாட்டமும் போராட்டமும் இது வரைக்கும் எதுவுமே பண்ணல என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நம்ம ஐயா மகாத்மா காந்தி அவரோட வழியில் தான் போயிட்டு இருக்கோம் அகிம்சையான முறையில் சில விஷயத்தை சாதிக்கலான்ற ஒரு திட்டவட்டத்தில் நாங்கள் இருக்கோம் அதுக்குண்டான வேலையை தான் எதாக இருந்தாலும் அமைதியாக போய் அறவழி போராட்டமே நாங்கள் பண்ணிட்டு இருப்போம் வழிய பொதுமக்களுக்கு இடையூறு கொடுக்குற எந்த ஒரு போராட்டமும் ஆர்ப்பாட்டமும் உண்ணாவிரதமும் சாலை முரலும் எங்களோட அமைப்பு பண்ணது இல்லை என்ன இருக்காங்க நான் தெளிவாக சொல்கிறேன்னா இப்போ அடுத்த பண்ண போகிற விஷயமும் அப்படி தான் ஏன்னா எங்களோட எங்களோட வாழ்வாதாரம் தினம் தினமும் பாதிக்கும் போது எங்களுக்கு தமிழக அரசு இந்த மாதிரி எங்கள் மாதிரி தோழமை சங்கங்கள் எவ்வளோ மனுக்கள் எவ்வளோ கொடுத்தாங்க செவி சாய்க்கவில்லை என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா கார்பரேட் நிறுவனங்கள் தமிழக அரசே அடக்கி ஆளக்கூடிய ஒரு விஷ கிருமிகள் அவங்கள அடக்கி ஆள போக தான் நம்ம சிறைகள் அமைப்பும் சரி எங்களை மாதிரி தோழமங்கள் தோழமை அதாவது இந்த ஓலா யூபரை ஆசை காட்டி எங்களை உள்ளே இழுத்தாங்க அவனை ஆக்க தெரிஞ்ச எங்களுக்கு எப்படி அழிக்கிறதுன்னு தெரியும் அது போராட்டம் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணால் அழியாது ஒரே வழி எங்களுக்கு தமிழக அரசு அவங்களோட சர்வே என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் மைனஸில் போயிட்டுருக்குன்னு சொல்கிறாங்க தமிழக அரசு நாங்கள் என்ன சொல்கிறோன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் மைனஸாக போயிட்டுருக்கிற தமிழக அரசை நாங்கள் டிரான்ஸ்போர்ட்டை ப்ளஸ் ஆக்கி காட்டுறோம் அதுக்கு உண்டான சொல்யூஷன் சொல்லிடுறோம் எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓலா யூபர் போன்ற கார்பரேட் நிறுவனங்கள் எவ்வளவோ ஆபை தயாரிக்கிறாங்க தமிழக அரசு எங்களுக்கு டிஎன் கால் டாக்ஸி என்ற ஒரு கால் டாக்ஸி ஆபை தமிழக அரசு எங்களுக்கு தயாரித்து கொடுக்கணும் இதனால் விபத்துகள் கம்மியாகிடும் எங்களை மாதிரி ஓட்டுநர்கள் நிம்மதியாக உழைப்பாங்க ஒரு ஏசி கிடையாது எதுவுமே இல்லாத ஒரு ஆட்டோக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் விலையை நிர்ணயம் பண்ணும்போது கால் டாக்ஸிக்கு ஏன் விரணிய விலையை வந்து நிர்ணயம் பண்ண பார்க்குறாங்க இதுக்கு ரெண்டு உண்டான காரணம் ஏன் எங்களால் என்ன வருமானன்ற ஒரு கேள்விக்குறி தமிழக அரசில் இருக்குது இப்போ நாங்கள் சொல்லிடுறோம் இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் ஓலா யூபருக்கு நாங்கள் கமிஷன் கொடுக்குறோம் நாங்கள் கூட நாங்கள் கமிஷனை நாங்கள் நிர்ணயம் பண்ணல தமிழக அரசே அந்த கால் டாக்ஸி ஆபை எங்களை தயாரித்து கொடுத்து நீங்களே ஒரு கமிஷனை நிர்ணயம் பண்ணுங்க சந்தோஷமாக எங்கள் பின்னாடி ஒரு கவர்மெண்ட் இருக்குன்ற ஒரு சப்போர்ட்டில் நாங்களும் நிம்மதியாக வண்டி ஓட்டுவோம் தினம் தினம் என்னோடய ஓட்டுநர் சொந்தங்கள் அத்தனை பேரும் தினம் தினம் எதனா ஒரு விதத்தில் பாதிக்கப்பட்டு தான் இருக்காங்க ஒன்று கார்பரேட் நிறுவனத்தால் இல்லை காவல்துறையால் இல்லை பொதுமக்களால் இல்லை வண்டியில் வரைய வாடிக்கை வாடிக்கையாளர் காவல்துறைக்கு எங்களுக்கும் நல்ல நட்பு 
ஏன்னா அவங்களும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ரோட்டில் தான் நிற்கிறாங்க நாங்களும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ரோட்டில் தான் தொழில் செய்கிறோம் அவங்களுக்கு இடையூறு கொடுக்குற விதத்தில் நிறையா விபத்துக்கள் அத்துமீறல் வண்டி அதிகமாக ஓட்டுறது உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா அண்ணாநகரில் ஒரு கஸ்டமர் ஏறுவார் காலைல ஆறு மணிக்கு அவர் ஃப்ளைட்டு ஆறரை மணி இருக்கும் ஓலாவில் ஏறிடுவார் அப்போ தான் ஆறு அஞ்சுக்கு தான் ஏறுவார் ஏறுனு சீக்கிரம் போ சீக்கிரம் போ சீக்கிரம் போகணும் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க சிட்டிக்குள்ளே ஸ்பீட் லிமிட்டே எயிட்டி தான் சிட்டிக்குள்ளே நாற்பது ஐம்பதுக்கு மேலே ஓட்டக்கூடாதுன்னு இவங்க சீக்கிரம் போ சீக்கிரம் போகணும் இவங்கள இவங்களோட அலட்சியத்துக்கு எங்களை யூஸ் பண்ணி நாங்கள் அதி வேகமாக வண்டியை நாங்கள் இயக்கும் போது நாங்கள் கரெக்டான டைமுக்கு எடுத்துமே விடலைனா ஓலா யூபர் போன்ற கார்பெட் நிறுவனங்கள் எங்கள் ஐடியா லாக் பண்ணி எங்கள் வாழ்வாதாரத்தை முடக்கிறாங்க கஸ்டமர் ஒரு ஒரு மெயில் போட்டால் அடுத்த செகண்ட் முடிஞ்சு போச்சு எங்கள் வாழ்வாதாரம் காலி ஆனால் அதி வேகமாக ஓட்ட சொல்கிற வாடிக்கையாளரை இந்த கார்பெட் நிறுவனம் வந்து கை கொடுத்து தூக்கி தான் விடுறாங்க எங்களை கை விடுறாங்க இதுக்கெல்லாம் ஒரு முன் உதாரணமாகவும் இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் இந்த ஓட்டுநர் சமுதாயம் தப்பிக்கணும் பொதுமக்களுக்கு நல்ல சேவையை கொடுக்கறதுக்கு எங்களை மாதிரி எல்லா ஓட்டுநருமே தயாராக இருக்கும் ஆனால் எங்களை சேவை செய்ய கார்பரேட் நிறுவனம் விட மாட்டுது தமிழக அரசு செவி சாய்த்து தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களையும் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் அவர்களையும் போக்குவரத்து செயலாளர் அவர்களையும் ஆட்சியாளர் அவர்களும் எல்லாரையும் பார்த்து சம்மந்தமாக மனு கொடுக்க போகிறோம் அது கொடுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் இதை பண்ண போகிறோன்றத வெளி உலகத்துக்கும் ஊடகங்களுக்கும் தெரிவிக்கிறதுக்கு தான் இந்த ப்ரெஸ் மீட்டை நாங்கள் வர சொன்னது இவங்க எல்லாருக்குமே எங்களுக்கு டிஎன் கால் டாக்ஸின்ற எங்களுக்கு ஒரு ஆப்பை வந்து கவர்மெண்ட்டே தயாரித்து கொடுக்கணும் நீங்களே உங்கள் கமிஷனை கவர்மெண்ட் எவ்வளோ கமிஷன் நிர்ணயம் பண்ணுதோ அந்த அந்த கமிஷனை நாங்கள் கொடுக்குறோம் அந்த கமிஷனை வச்சு நாடு வளரும் ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போன வருஷம் சர்வே வந்து டாஸ் மார்க்கில் முப்பத்தாறாயிரம் கோடி வருமானம் வந்திருக்குன்னு சொல்லி ஒரு சர்வே கொடுத்துருக்காங்க இது கேட்கும் போதே மனசு கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா ஒருத்தவங்க நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் அந்த மது பாட்டிலில் மது அருந்திலாம் நாட்டுக்கும் கேடு வீட்டுக்கும் கேடுன்னு சொல்லி மது பாட்டில்லே போட்டிருப்போம் ஒரு கேடான ஒரு விஷயத்தில் நம்மளுக்கு லாபம் கிடச்சிருக்கும் போது இதை நம்ம பெருமைப்படக்கூடாது தலை குனின ஒரு தமிழனாக இருந்தால் கண்டிப்பாக தலை குனிஞ்சு தான் ஆகணும் ஏன்னா ஒரு மது பானத்தில் முப்பத்தாயிரம் கோடி லாபம் கிடச்சிருந்தத இதுவே நாங்கள் சொன்னதை இந்த தமிழக அரசு நிறைவேற்றினாங்கன்னா அதோட இன்னும் ரெண்டாயிரம் மூணாயிரம் கோடி வருமானம் தமிழக அரசுக்கு வரும் ஏன்னா சென்னையில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சி இருபத்தஞ்சாயிரம் வாகனங்கள் இயங்குது ஒரு சர்வே எடுத்தோம் ஓலாவில் ஒரு வண்டிக்கு ஊபரில் ஓலாவில் நாங்கள் கொடுக்குற கமிஷன் ஆறு ரூபாயிலேருந்து எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபா வரைக்கும் இந்த இருபத்தஞ்சாயிரம் வரைக்கும் கண்டிப்பாக கணக்கு போட்டு பார்த்தா ஒரு மாதத்துக்கு நாற்பத்தஞ்சு கோடி எங்களால் கார்பரேட் நிறுவனங்கள் சம்பாதிக்கிறாங்க அதில் பாதி இருபத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி எங்களால் கவர்மெண்ட் சம்பாதிக்கிட்டுமே இந்த தமிழ்நாட்டு மக்கள் நல்லா இருப்பாங்களே அந்த நலன் கருதி தான் நாங்கள் உங்ககிட்ட கமிஷன் கொடுத்து ஓட்டுறோம் கவர்மெண்ட்டே ஒரு ஆப்பை சரி பண்ணுங்க மீண்டும் மீண்டும் நாங்கள் வலியுறுத்தி இந்த விஷயத்த ஒரு ஒரு இந்த ப்ரெஸ் மீட்டோட மெயின் ஒரு சாராம்சமே இந்த விஷயம் மட்டும்தான் வேற எதுவும் மக்கள் சொல்றதாங்க அருமையான ஒரு கேள்வி இதை பார்த்திங்கன்னா அவன் கார்பரேட் நிறுவனம் எங்கே அவன் மூளையை யூஸ் பண்ணுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கும் அதாவது எங்கள் வண்டியில் வரக்கூடிய வாடிக்கையாளர் ஒன்ஸ் ஆஃப் டைமில் நாங்கள் சவாரி போகும்போது ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டாக ஆகக்கூடிய காலங்கள் இருந்தது என் வண்டியில் வருவாங்க என் வண்டியில் வந்திருக்காங்க இன்றைக்கி என் பொண்ணோட காது குத்துக்கு அவங்க தான் வந்து ஒரு சிறப்பாக பண்ணாங்க அவங்க என்னோடய கஸ்டமர் ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என் வண்டியில் வந்து வந்தாங்க அவங்க ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டாகவே மாறிட்டாங்க அந்த மாதிரி ஒரு நட்பு உருவான காலங்கள் போய் இன்றைக்கி வண்டியில் ஏறும் போதே அந்த ஓடிபி கேட்கும் போதே நாங்கள் வெறியாக தான் கேட்குறோம் என்ன காரணம் எங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே ஒன்றா பேச விட்டுட்டா கார்பரேட் கம்பெனி வளராது எங்கள் ரெண்டு பேரையும் சண்டை அதான் சொல்லுவாங்கல்ல ஊரில் சாவுனா அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் தான் எங்கள் ரெண்டு பேருமே எதிராளியாக மாற்றி மாற்றி சித்தரிக்கப்பட்டு எங்களை பொதுமக்கள்கிட்ட கெட்ட பேர் விதமாகவே கார்பரேட் நிறுவனம் எங்களை காட்டுறான் பொதுமக்களை பொதுமக்களுக்கு பொது பொதுமக்களை பார்த்தா நாங்கள் கோவப்படுற மாதிரி அதாவது இந்த ஃப்ரீ ரைடு இருபத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு என் வீட்டு காரில் ஏழு லட்ச ரூபா காரில் இருபத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் எடுத்துமே விட்டால் எங்களுக்கு அந்த கஸ்டமர் மேலே கோவம் வருமா ஓலா நிறுவனத்து மேலே கோவம் வருமா எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு அந்த ஏறக்கூடிய கஸ்டமர் மேலே தான் கோவம் வரும் அதே மாதிரி பீக்
அந்த கஸ்டமருக்கு ஏன் மேலே கோவம் வருமா ஓலா நிறுவனத்தின் மேலே கோவம் வரும்னா ஃபஸ்ட்டு ஓட்டுநர் மேலே தான் கோவம் வரும் ரெண்டு சைடையும் கரெக்டான புள்ளிகளை வச்சு இதுதாங்க கார்பெட் எங்கே எதை வச்சா எதை நகர்த்தணும் இந்த பொருளை இங்கே வச்சா வியாபாரம் ஆகுன்றத டெக்னிக் தெரிஞ்ச கார்பெட் விஷ பூச்சிகள் இருக்கிற வரைக்கும் இப்படி தான் நடந்துகிட்ருக்கோம் ஓலா யூபர் போன்ற ரெண்டு கம்பெனிக்கும் பெரிய விஷய வித்தியாசம் இல்லைங்க இவன் வந்து ஸ்லோ பாய்ஸன் அவன் ஹெவி பாய்ஸன் அப்படி தான் ரெண்டு பேருமே உயிர் கொல்லிகள் மட்டும்தானே உயிரை வாழ வைக்கிற கம்பெனி ரெண்டுமே கிடையாது இதை வந்து அடக்கி ஆளணும்னா இவங்களை துரத்தலாம் முடியாது இவங்களே போடணும் அதுக்கு தமிழக அரசு இந்த டிஎன் கால் டாக்ஸின்னு ஒன்று அறிமுகப்படுத்தினா ஆட்டோமேட்டிக்காக வியாபாரம் இல்லைன்னா அவங்க கடையை சாத்தி போயிடுவாங்க நம்ம தான் ஆட்சி செய்ய போகிறோம் ஒன்றிணைத்து <laughs> 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 கூட்டத்தை <laughs> 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 முன்னெடுத்து <laughs> 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 சரி சாக்கிறாங்க ஆனால் அதுக்கு உண்டான பலன்கள் கம்மியாக இருக்குது இந்த டிஎன் கால் டாக்ஸின்ற ஆப்பை வந்து தமிழக அரசு எங்களுக்கு கண்டிப்பாக செய்து கொடுத்தே ஆகணும் ஆனால் இதை கொடுக்க மறுத்தால் மறுக்க முடியாது ஏன்னா இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நீங்களாம் நினைக்கலாம் ஒரு அரசு எப்படிங்க ஒரு ஆப்பை தயாரிக்க முடியல இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட ஆவணங்கள் லைசன்ஸ் டேக்ஸு பர்மிட்டு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் எஃப்சி இது எல்லாமே இன்றைக்கி ஆன்லைனில் மாறும்போது எங்களுக்கு ஏன் ஒரு ஆன்லைனில் ஆப்பை கவர்மெண்ட் உருவாக்கி கொடுக்க முடியாது நியாயமான கேள்வி எல்லாத்துக்குமே ஆன்லைன் எல்லாத்துக்கும் ஆதார் கார்டு எல்லாமே ஆன்லைன் என் பிறப்பு சான்றிலிருந்து என் இறப்பு சான்றது வரைக்கும் எனக்கு வந்து ஆன்லைனில் மாற்றும் போது என் வாழ்கிறதுக்கு ஒரு ஆன்லைன் ஆப்பை கவர்மெண்ட்டு கண்டிப்பாக தயாரித்து கொடுத்தா எல்லா ஓட்டுநர் சங்கம் நாங்கள் இருக்கிறதுல சென்னையில் மட்டும் இருபத்தி மூணு சங்கம் இருக்காங்க தமிழ்நாடு முழுக்க எவ்வளோ சங்கம் இருப்பாங்க எல்லா சங்கம்காரும் இணைந்து வந்து உங்கள்கிட்ட நாங்கள் எந்த விதத்தில் போராடணும்னாலும் சரி இல்லை கோரிக்கை மணி கொடுக்கலனாலும் கொடுக்கறதுக்கு நாங்கள் தயார் முதல் முதலியாக இந்த சிறைகள் சங்கம் இந்த சிந்தனையை யோசனை பண்ணி இதை வந்து நாங்கள் அரசாங்கத்தில் முதலமைச்சர்கிட்டையும் போக்குவரத்துறை அமைச்சர்கிட்டையும் ஆட்சியாளர்கிட்டையும் இதை கொடுக்க போகிறோம் இது எந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குறாங்க எந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு பதில் எங்களுக்கு திருப்பி பதில் வருதுன்னு பார்த்துக்கிட்டு அடுத்த கட்டமாக அனைத்து சங்கமும் சேர்ந்து ஒரு அறவழி அறவழி ஒரு அடையாள ஒரு ஊர்கோலமாக நாங்கள் காட்டுவோம் இதை காட்டினீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதனால் நிறைய உயிரிழப்பு கவர்மெண்ட்டுக்கு நிறைய ஆக்சிடென்ட் வந்து இதால் தவிர்க்கப்படுன்றது திட்டவட்டமாக நாங்கள் தெரி தெரிவிச்சுக்கிறோம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா டோலில் இந்த இது வந்து சென்னையோட விஷயம் அதாவது தமிழ்நாட்டுக்குள்ள கால் டாக்ஸியோட விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறேன் ஹைவேஸ் கனரக வாகன ஓட்டக்கூடிய தோழர்களுக்கு சரியான தங்கும் விடுதி இல்லாத காரணத்தினால வண்டி அங்கங்கே ஓரங்கட்டி நிப்பாட்டி அவங்க கொஞ்சம் உறங்கும் போது அவங்கள்ட்ட உள்ள ஆவணங்கள் மொபைல் அங்கே விஷயத்த காசு எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க வண்டியே லாரியே கூட திருடிட்டு போயிடுறாங்க அந்த ஆந்திரா சைடு அந்த அந்த ஊர்லலாம் நிறைய நடக்குது அதனால் எல்லா சுங்க வரியிலையும் சுங்கச்சாவடியிலும் எங்களுக்கு வந்து தங்கும் விடுதி எங்களுக்கு ஒன்று கட்டி கொடுக்கணும் வண்டி அந்த இடத்துலேயே ஓரம் கட்டிட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரமோ ரெண்டு மணி நேரமோ நாங்கள் கொஞ்சம் கலைப்பாறிட்டு ஒரு ஒரு குளிச்சுட்டு அங்கேருந்து நாங்கள் போனால் நைட்டில் விபத்துகள் நடக்காது நீங்கள் சர்வே வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதிக 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 விதமான விபத்துகள் நடக்கிற டைம் பார்த்தீங்கன்னா நாலு ரெட்டு மூணு ரெட்டு நாலரை அதிகபட்சம் அஞ்சு இந்த டைமில் தூக்க வரப்போ எங்களுக்கு அந்த தங்கும் விடுதியில் நாங்கள் கொஞ்சம் உணவு கொஞ்சம் நாங்கள் ஓய்வு எடுத்துக்கிட்டு போகிறதுக்கு விடுதிகள் எங்களுக்கு எல்லா சுங்கச்சாவடியிலையும் கட்டி கொடுக்கணும் அதே மாதிரி விடுதியில் எங்களுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் எய்டு எங்களுக்கு ஒரு வயிறு வலி ஜுரம் தலைவலி அப்படின்னு ஒரு ஃபஸ்ட் எய்டுக்கு மாத்திரையோ டேப்லெட்டோ குடிநீரோ எங்களுக்கு கண்டிப்பாக வேணுன்றதை வலியுறுத்திக்கிறோம் நன்றி அடுத்து ஒரு டிரைவரை ஒரு பொதுமக்களோ இல்ல காவல்துறையோ இல்ல யாரோ 
அடிச்சிட்டாங்க சரிங்களா அதே வந்து இது கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃபா இருந்தா அவங்க சங்கம் மூலியமா பண்ணி வண்டி நிப்பாட்டுறாங்க எல்லாமே பண்றாங்க உங்களால நிறைய பேர் அவங்களால நீங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்கீங்க ஆனா உங்களால வந்து எதுவுமே பண்ண முடியல அடிச்சிட்டாங்க <laughs> 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 ஒரேங்களா <laughs> இருக்கு <laughs> 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 வெளியே <laughs> <laughs> வெளியாளி <laughs> இத்தனை ஆயிரம் பேர் வேலை செய்கிற இந்த ஓலாவும் இந்த யூபர் நிறுவனத்தில் நாங்களே ஓ எங்களோட ஓலா பார்ட்னர்ஸ்ன்றாங்க அப்படின்னும் போது எங்களுக்கு ஒரு லாயரை அமைச்சு கொடுக்குமாறு நேற்று கேட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு ஓட்டுநர்களுக்குன்னு ஒரு அவசர உதவி என்ன வேணும்னு சொல்லி கவர்மெண்ட்டே கேட்டிருக்கோம் ஓலா ஊபர் போன்ற கார்பன் நிறுவனங்களும் கேட்குறோம் ஏன்னா எமர்ஜென்சி ஹண்ட்ரடுக்கு பண்ணால் எங்களுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகுது இந்த ஆக்சிடென்ட்டுக்கும் ஒரு தனி பிரிவு ஒரு ஹெல்ப் லைன் நம்பர் எங்களுக்கு வேணுன்றதை வலியுறுத்திடுவேன் நாங்கள் இந்த விதத்தில் எல்லாருமே ஒன்று சேர்ந்து எல்லா சங்கங்களும் ஒன்று சேர்ந்து இந்த டிஎன் கால் டாக்ஸின்றதை கவர்மெண்ட் உருவாக்கி கொடுத்தாங்கன்னா அத்தனை சங்க தோழர்களும் எல்லாருமே கண்டிப்பாக ஓட்டுநர் சங்கன்றதில் ஒருவர் ஒரு டீ போர்டு லைசன்ஸ் ஒரு பேட்சி லைசன்ஸ் உள்ள அத்தனை பேருமே என் தோழர்கள் தான் அந்த அத்தனை தோழருமே சப்போர்ட் பண்ணி கவர்மெண்ட்டுக்கு வருமானத்தை நாங்கள் கண்டிப்பாக வளர்த்து கொடுப்போம் எங்கள் வாழ்வாதாரத்தை நாங்களே மீட்டு எடுத்துப்போம் நன்றி